हमारा जो सेशन है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है फर्दर मोर इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे इट विल बी लेक्चर नंबर फोर्टीन कॉन्टेंट ऑफ दिस लेक्चर विल बी इंट्रोडक्शन टू आई एस यू नाइन हंड्रेड वन एंड टू हंड्रेड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज कॉन्टेंट्स जो आई एस ओ के हैं आई एस ओ नाइन थाउजेंड वगैरह आप लोग पहले भी uh, पढ़ चुके होंगे इससे फेमिलियर होंगे सो so, आज हम लोग 901 और 208 पे जो है डिस्कशन करेंगे उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये किस तरह सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में इंक्लूडेड है और क्या काम है इसका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक में यानी जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो ये आई uh, की बात कहाँ से आ जाती है तो ये हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें नीड फॉर क्यू एम एस के आ, क्या है क्यू एम एस और इसकी जरूरत कैसे है क्वालिटी एश्योरेंस की लेक्चर में क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक में आ, क्यों जरूरत पड़ती है क्यू एम एस की ठीक है अब नेक्स्ट इसका यही है कि डिटेल टॉपिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है के हाउ इट वर्क एंड वट एक्चुअली द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज एंड हाउ इट इज इट मेजर द क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम ऑन विच दैट एप्लीकेशन और दैट सॉफ्टवेयर इज बीन रन ठीक है तो ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसमें आगे जाके वाई गो फोर क्यू एम एस ठीक है ये कॉन्टेंट में शामिल है हमारे आज के लेक्चर के कॉन्टेंट में देन एट प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करेंगे कि एट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हमारे पास क्वालिटी के हम कैसे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एश्योर कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है क्वालिटी वाइज अप्रूव्ड है और क्वालिटी वाइज बिल्कुल अथेंटिक है इन हंड्रेड परसेंट क्वालिटी इसके ऊपर फॉलो की गई है ऑल दो हंड्रेड परसेंट नहीं हो, हो पाती बट वी कैन वी वी कैन एटलीस्ट ट्राई के हमारे हंड्रेड परसेंट तक पहुँच जाए बट कोई ना कोई पॉइंट फाइव को जिस तरह करके रह जाती है बट मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि हम हंड्रेड परसेंट क्वालिटी अचीव कर सके देन वही उसकी डिटेल्स हो गई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो होता है आई एस ओ के वो हम देखेंगे कि किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन है और क्या रिक्वायरमेंट होगी और कौन से एरिया में हमारे पास कौन सी डॉक्यूमेंटेशन काम आ सकती है एंड आफ्टर दैट रिकॉर्ड जो हमें रखना है जो मेंटेन करना है हम रिकॉर्ड्स को भी देखेंगे फर्स्ट कंटेंट ऑफ टू डेज लेक्चर इंट्रोडक्शन बेसिकली आईएसओ है क्या आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एज मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो and by this organization established and why we need uh, this uh, uh, organization why we need standards of this organization to be followed in our projects in our applications or in our it life because there must be some um, thing there must be some rules ab koi bhi kaam hum kar rahe ho koi bhi uh, agar hum kisi ki authenticity chahte hain to hum kehte hain कि ये काम इस ए बी सी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए किया गया है चाहे आप कोई प्रोडक्ट कोई ब्रांड खरीद रहे होते हैं तो आप उनका नाम देखते हैं आप कहते हैं कि भाई ये उस स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इनकी प्रोडक्ट बनती है दैट्स वाई आंखें बंद करके आप उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम भी उसी की डिमांड कर रहे होते हैं सेम एज इट इज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ की जो कि स्टैंडर्ड्स पर बिल्ड करती है ठीक है स्टैंडर्ड्स बनाती है और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं हम डिफरेंट जो भी अगर एरर आ जाते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर तो हम उन एरर्स को भी रिमूव करने के लिए यानी कि उनकी क्वालिटी वापस लाने के लिए अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी क्वालिटी को वापस मेनटेन करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और वो भी आईएसओ के गिवन होते हैं यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑल ऑफ द वर्ल्ड को इक्वल प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया है स्टैंडर्ड्स uh, के लिहाज से यानी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं वो चीज अगर आईएसओ के स्टैंडर्ड्स पे है तो वो यहाँ अगर हमारी कंट्री में uh, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई गई है तो वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी उसी स्टैंडर्ड्स पे फॉलो करते हुए बनाई गई होगी तो यहाँ से वहां आप लेके जाएंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा यानी वो uh, 
जो भी इक्विपमेंट है जो भी एप्लीकेशन है सॉफ्ट है सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है तो वो उस स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो किया गया है तो यहाँ पे अगर कोई यूजर यूज कर रहा है तो वो अगर कहीं और मूव कर जाता है तो वहां पे भी उसको कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि यही स्टैंडर्ड्स वहां पे फॉलो हो रहे होंगे जैसे अगर हम कोई क्वालिटी चेक कर रहे होते तो एक क्वेश्चन शुरू में पास आपकी तरफ से आया था कि क्वालिटी है क्या फिर हमने पढ़ा था कि क्वालिटी क्या है और क्वालिटी को मैनेज करने के क्या तरीके होते हैं तो जब हम लोग किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इस चीज में ये स्टेप्स फॉलो किए गए या इस प्रोडक्ट को बनाने में ये स्टेप्स फॉलो किए गए किए गए हैं और ये जो प्रोडक्ट है ये इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है क्यों क्योंकि वो जो स्टेप्स फॉलो किए गए थे वो स्टैंडर्ड्स उस ऑर्गेनाइजेशन को यानी आई एस ओ के ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी उस प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन अगर हो उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाई गई है ठीक है तो ऑथेंटिकसिटी हो जाती है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के एज इट इज यहाँ पे जो आई एस ओ की बेस्ट स्टैंडर्ड्स है जो हमारे पास जिन्हें हम फॉलो करके क्वालिटी मैनेज करते हैं या क्वालिटी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं क्वालिटी इन्वायरमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन कर रहे होते हैं वो आई एस ओ नाइन थाउजेंड है ठीक है और ये दूसरा जो है सेकंड पॉइंट में आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड है आई एस ओ नाइन थाउजेंड में जो है क्वालिटी मैनेजमेंट को देखा जाता है कि वेदर ये क्वालिटी कितने परसेंट मैनेज की गई है मैनेजेबल है कि नहीं है और जो है यानी ये सारे क्वालिटी के स्टेप्स इसमें फॉलो किए गए हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टेप नंबर वन पे है कि आउटलुक इसका हंड्रेड uh, परसेंट हो और इस आउटलुक में तीन टैब्स हो या हमारे पास कोई स्टैंडर्ड कलर हो तो इट्स मीन के हम स्टार्ट से ही क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं सेकेंड अगर हमारा सेकेंड हमारे पास है फोर्टीन थाउजेंड आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस प्लेटफॉर्म पे आप वो ऐप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है उस ऐप के लिए उस एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट सुटेबल है कि नहीं है और मैनेज की गई है कि नहीं यानी कि वहाँ पे अगर यूजर है तो उस लेवल का है या अगर हार्डवेयर है उस लेवल का है कि नहीं है एप्लीकेशन की अपग्रेडेशन हो रही है नहीं हो रही आफ्टर सम टाइम जो है उस एप्लीकेशन को दोबारा रीचेक किया गया या नहीं कोई उसमें एरर तो नहीं अगर हो गया उसी एरर के साथ साथ वो चलता चला जा रहा है तो मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के जो भी आई एस ओ फोर्टी थाउजेंड में स्टेप्स गिवन है वो इसमें देखे गए हैं कि नाइन हंड्रेड वन और टू हंड्रेड एट जो है ये अभी करंटली जो है फॉलो किया जा रहा है रिसेंटली क्योंकि यू नो ए लास्ट बैक अगर हम जाए इवन आप कुछ महीने पहले चले जाए फेबर तक की हम बात करें तो वी वर नॉट मच अवेयर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस वी वर नॉट मच अवेयर ऑफ दीज जूम क्लासेस और ये इतने कनेक्टिविटी के हम इतने अवेयर नहीं थे लेकिन विद इन टू टू थ्री मंथ्स जो है या फोर मंथ्स आप कह लें कि इतना एक धूम आया और एक जरूरत पड़ गई हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की अब इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स डेफिनेटली हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा था ये हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीजों की बट जो आउट ऑफ द कंट्री है जो अदर कंट्रीज है वहां पे ये ऑलरेडी चल रहा था वहां पे नाइन्टी परसेंट काम जो है ऑनलाइन हो रहा था तो दे वर अवेयर तो वहां पर जब उन्होंने काम शुरू किया है तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स आई एस ने स्टैंडर्ड्स उनको बना के दिए हैं जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो ऑलरेडी काम कर रहे थे बट अब जब हमें जरूरत पड़ी है हमें हमारी कंट्री में इसकी जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया कि हमने भी वही आई एस ओ के स्टैंडर्ड्स देखे हमने एजुकेशन के एरिया में एच ई सी कुछ स्टैंडर्ड्स देखे ठीक है और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी क्लासेस कंटिन्यू की हमने ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में और फर्दर हम उसके ऊपर सेफ एंड साउंड घर में रहते हुए हम वो क्लासेस ले रहे हैं और एजुकेटेड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यही है कि 901 और 208 जो है ये करंटली अवेलेबल है मतलब करंटली इसको फॉलो किया जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्टैंडर्ड्स uh, बिल्ड हो गए तो अब हमें नीट पड़ी कुछ अदर एप्लीकेशन की 
कुछ ऐसे नेसेसरी एप्लीकेशंस की कुछ ऐसे नेसेसरी जो है स्टैंडर्ड्स की नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हमें जरूरत पड़ना शुरू हो गई जो कि हमें हेल्प कर सके हमारी डेली लाइफ में इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ठीक है डिफरेंट एरियाज में हमारी हेल्प कर सके तो सेम एज इट इज नीड ऑफ नीड फॉर क्यू एम एस कैसे पड़ी ठीक है अब जब हम कहते हैं कि नीड ऑफ क्यू एम एस है तो क्यू एम एस से हमें समझ में आता है कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है ठीक है तो नीड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे पड़ी ठीक है क्यों हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नीड पड़ी ठीक है जब हम ये बात करते हैं कि क्यों वाई वी नीड क्यू एम एस देन इट मीन्स दैट वी नीड टू इम्प्रूव अवर इंटरनल प्रोसेस We need to decrease the cost or increase the customer satisfaction. That's why we need QMS in our in our uh, system in our uh, area in our area where we need to maintain the quality of that particular system. ठीक है तो जहाँ पे हमने ये क्वालिटी मेंटेन करनी थी किस वजह से कि इंटरनल प्रोसेस हमारे इम्प्रूव हो कॉस्ट डिक्रीज हो जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो तो हमने क्या किया हमने क्यू एम एस का सहारा लिया हमने क्यू एम एस इंट्रोड्यूस करवाया और उसे उससे काम लिया अब इसमें क्या है ठीक है कैसे ये काम करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि वहीकल वहीकल टू एजुकेट मैनेजमेंट अबाउट सिस्टम थिंकिंग द प्रोसेस अप्रोच एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टूल एंड टेक्निक ठीक है ये आई एस ओ नाइन थाउजेंड के अंदर गिवन है और नीचे डिस्क्राइब है कि किस लिए है कि क्वालिटी प्रोग्रेस और ये सब टू थाउजेंड फाइव के वॉल्यूम थर्टी एट में थर्टी एट इशू नाइन पेज फोर्टी टू फोर्टी एट पे ये स्टेटमेंट गिवन है कि इन्होंने के एम एस को क्यों नीड पड़ी के एम एस की के इनको इम्प्रूव करना है इंटरनल प्रोसेसेस और ये सब कुछ प्लस इनको एक क्यू एम एस को इन्होंने एक हथियार समझा एक वहीकल एक जरूरत समझी जो कि मैनेजमेंट सिस्टम को और उसकी थिंकिंग को एजुकेट करेगा नए प्रोसेसेस के लिहाज से नई टेक्निक्स के लिहाज से और एक नया टूल साबित होगा ठीक है डेफिनेटली जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो एडवांस सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हमारी जो टेक्निक्स हैं हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको मजीद ऑटोमेट कर सके रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजी सो इन दैट एरा बैक टू 2005 थाउजेंड और बैक टू 2006 थाउजेंड सिक्स इन दैट टाइम दे रिक्वायर दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स टू इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव देयर प्रोसेस ठीक है तो इन्होंने एक एज अ टूल इसको यूज किया एज अ टूल इसको इंट्रोड्यूस करवाया ठीक है देन हमारे पास जो है अब सिर्फ ये इंटरनेशनली नहीं इंट्रोड्यूस हुआ 2005 के बाद से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज होना शुरू हुआ और यूज होते होते इसने इतना स्टैंडर्ड्स uh, को जो है मेंटेन रखा कामयाब रहा ये क्यू एम एस के इसे मोस्ट ऑफ द एरियाज में वेलकम किया गया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ जो है उसमें किसी भी क्वालिटी को किसी भी सिस्टम की क्वालिटी को किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसे वेलकम किया या ये सिस्टम यूज हुआ अब वो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेटली सेपरेटली कोई रन कर रहा है वहाँ पे इसकी जरूरत है तो वहाँ पे इसका डिमांड इसकी बढ़ती गई इसको वेलकम किया गया क्यू को या अगर कोई बिजनेस है कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा है या कोई पब्लिकली कोई बिजनेस है किसी का तो उसके लिए भी इसको यूज करना शुरू हुए और ऐसा ऐसा इस क्यू एम एस ने इम्प्रूवमेंट क्रिएट की इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और इसकी मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसा लगा कि इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है ठीक है और नाव अडे सब आप देखें कि इस तरह के जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा जरूरत है और जो है किसी भी ऑनलाइन चीज के लिए अगर हम कोई क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो हम इन स्टैंडर्ड्स को देखेंगे जो कि आई एस के क्यू एम के लिए स्टैंडर्ड्स गिवन है हम उनको देखेंगे हम अगर क्यू सिस्टम को अप्लाई करेंगे उस चीज पे उस पर्टिकुलर जो भी हम देख रहे हो किसी चीज का स्टैंडर्ड चेक कर रहे हो तो हम उसको उसको क्यू एम एस सिस्टम पर अप्लाई करेंगे और क्यू सिस्टम में किस चीज़ को फोकस करेंगे उन स्टैंडर्ड्स को जो आई ने 
हैं QMS के थ्रू हम चेक कर सकते हैं प्रोसेसेस रिसोर्सेस इंप्लीमेंटेड जो जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट वहां पे इंप्लीमेंट किया गया है उसे हम क्रॉस चेक इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं कि ये सिस्टम हमें क्या कहता है 20th century focus shifted same um, corporate and dynamic special wahi cheez ke hamare paas slow and steady ye quality management system jo hai improvement ki taraf aata gaya aur uh, now it is mostly used uh, it started we started uh, slow and steady jo manually system pe use hota tha manual check and balance hota tha अब वो हमारे पास जो है एक सिस्टम में आ गया बाकायदा हम सिस्टम के अंदर सारा फीड कर देते हैं वो सिस्टम हमें बताना शुरू हो जाता है कि मेंटेन की गई है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं दूसरे नाउ द अदर क्वेश्चन व्हाई गो फॉर क्यूएमएस आता है जहन में क्वेश्चन जैसे कि पहले हमारे जहन में आया वॉट इज क्यू देन हमने देखा कि उसकी जरूरत नीड क्यूएमएस की क्यों पड़ी अब हम क्यूएमएस के नीड के बाद जब एक क्वेश्चन हम हम मजीद सोचते हैं तो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि वाई गो फॉर क्यूएमएस हम मैनुअल भी तो कर सकते हैं सस्ते में पड़ेगा एक कॉपी ले लें उसमें चेक चेकलिस्ट बना लें और पूरे प्रोसीजर्स चेक करते रहें हम किसी एक पर्सन को हायर कर दें सस्ती सी सैलरी पे और उन्हें कहें कि आप जो है क्वालिटी मेंटेन करेंगे आप ये ये एस्पेक्ट्स देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के या आप ये एस्पेक्ट देखेंगे इस सिस्टम के सो ही कैन डू द वर्क फिर हम क्यों व्हाई गो फॉर क्यूएमएस सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर थिंकिंग दैट व्हाई गो फॉर क्यूएमएस और बिफोर गोइंग फॉर क्यूएमएस सिस्टम मींस ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट इज दैट इट प्रोवाइड टू प्रोवाइड स्ट्रेटजिक डायरेक्शन and control to organization why go for qms because to provide strategic direction and control to organize this ke through qms ko hum kyu uh, use karte hain ya kyu hum jaate hain qms ki taraf quality management system ki taraf kyunki hame ek proper strategic direction chahiye hoti hai apni organization ke liye apni organization ko chalane ke liye तो वो जो एक स्ट्रेटेजिक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से मिल जाती है जो कि इंश्योर करवाती है कि हमारी जो अप्रोच है यानी हमारा जो जिस काम की तरफ हम जा रहे हैं वो एक प्रॉपर जर्नी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये ग्लोबल मार्केट में हमारे ये कॉम्पिटेटर है और उनके साथ जो हमारा बिजनेस या हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से कम्पीट करने के काबिल है एक कम्पिटेटिव वे में रन कर रही है चल रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या चलने के काबिल है यानी हमने वो चीजें वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए हैं कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल व्यू में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक अपनी अलग से पहचान लेके जा सकती है एक मतलब बेसिक स्टार्ट लेके एक इम्प्रूविंग स्टेप की तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है एंड ये सारी अप्रोच ये सारे जो कॉन्फिडेंस है ये आपको कहाँ से मिल रहा है ये आई एस ओ स्टैंडर्ड से मिल रहा है ठीक है एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन है लोगों की लोग जो है अच्छा आपसे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तस्वर कर रहे हैं आपका एक ब्रांड नेम आ गया है ठीक है और आपकी अचीवमेंट्स टाइम बाय टाइम सक्सेसफुल है एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपकी हो रही है एक ग्रोथ जो है पर्टिकुलर जो चाइल्डमेंट के लिए वो सक्सेसफुल ग्रोथ ग्रोथ हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है आपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं जो सोसाइटी है सबको साथ लेके आप चल रहे हैं और ये क्यों किस तरह हो रहा है ये बिकॉज कि वो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर आई एस ओ स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट के हैं ठीक है वो स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किए हैं और उसी के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे मूव करवा रहे हैं 
यानी उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस स्टैंडर्ड्स ने आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है एक कॉन्फिडेंस दे दिया है मार्केट में मूव ऑन करने के लिए 